ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸಮನ್ವಯ ಸರಸ್ವತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಗುಣಂ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀಯುತರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಮಸ್ಸುಮಾಂಜಲಿಗಳು ಹರಿಹಿಯೋ ತತ್ಸತ್ ಗುರುಜಿ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ರೇತ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಥೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಥೆಗಳು ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಮೋ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮೇಭ್ಯ ತತ್ ಕಾಮೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ತ್ರಿವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮೇಭ್ಯ ಕಾಮೇಭ್ಯ ಸ್ವಮಿದ ನಮಃ ಕಾಮೋ ಕಾರ್ಷೀನ್ ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಮೋ ಕಾರ್ಷೀತ್ ಕಾಮ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಕಾಮ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಕಾಮ ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂ ಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಹರ್ಷಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಪ್ರತಿಮನ್ಮತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ರಚನಕರ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾಮಾನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿದೇವಿ ಸಮೇತನಾದ ಮನ್ಮಥ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ವೈಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ತೃಪ್ತಿಗೂ ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡುವವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಜಾಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಆಯಾಮದ ಆಯಾಮನ್ನು ಮೀರಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಖ ಅನುಭವ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಹಜವಾದ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಸಂಭೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲದ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಆ ಎರಡು ಅಂಗಗಳ ಒಂದು ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಒಂದು ಸಂಭೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಸಂಭೋಗ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಸೋಜಿಗ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಾಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಒಂದು ತೊಡಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನಂತರದ ಹಂತ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ದಂಪತಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಂತರದ ಹಂತದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ವೇಶ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇವರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಒಂದು ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವೇದಾಂತವನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಮಕಾರ ವಾಂಛೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇವನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಆದರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಟ ನಟಿಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್
ಜನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲದಿಂದಾನೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟೇ ಇವನು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಇವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇಷೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಸಭ್ಯ ನಾನು ತುಂಬ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ವೇಷೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೂ ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹತ್ತಿ ಕೊದಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ವೇಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಯ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವೇಷಾಸ್ತ್ರೆಯನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೌರವ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಕಾಯಿಸಿ ಅಂತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ತೀರ್ಪ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ ತಮ್ಮಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿನ ರೌರವ ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡಲಾಗತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ತಪಸ್ವಿನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮನಸ ಭಾಷಾ ಕರ್ಮಣ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಹೇಗೆ ಹದಗಡತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಯಾರನೋ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖವನ್ನ ತ್ರಿಷೆಯನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿನಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈತ ಮಾತಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೋ ಇದೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ವೇಷ ಯಾವ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಯಾವ ಗಂಡಸಿನ ಜೊತೆ ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಇವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಇವನ ಜೊತೆ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಮ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈಕೆ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕಾದಾಗ ಇವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಜಿಗ ಏನಂತಂದರೆ ವೇಷ ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವೇಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಈ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲಗುತ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಭಗವಂತ ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು ಇವನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಇವನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಗೋ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಂದೆ ಇವನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಮವ
ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದಾಹಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಾಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲನ ತುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಉದ್ರೇಕಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ವೀರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಪತನ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವೀರ್ಯ ಪತನವಾದ್ರೇನೆ ಹೆಣ್ಣುಗೂ ಸಹ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡುಗೂ ಸಹ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಇರುತ್ತೆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತದ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದುಃಖವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸಂ ಈ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖವಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಂತವೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗೂ ಸಹ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏಳು ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತೋರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿದಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜನನಾಂಗ ಈ ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ವೀರ್ಯಾಣು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋನಿ ರಸ ಆಗಲಿ ಯೋನಿ ದ್ರವ ಆಗಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದು ವೈಟಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೈಟಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ನಮ್
ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬರೀ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಲ್ತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮರ್ಥರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿ ಇದರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭದ್ರಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಗಳಂ ಶಿವಂ ಶುಭಂ ಶೋಭನಂ ಹರಿ ಓ ಸ್ವಸ್ತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ಅಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಗಳಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯು